Welcome students. Today we are going to start a new chapter of class 10 that is electricity. In this video lecture we will start, we will try to learn about electricity and uh, its forms. साथ ही साथ हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं ये किस तरह से हमें प्रभावित करती हैं और इनसे रिलेटेड और जो दूसरे टर्म्स हैं उनको हम इस वीडियो लेक्चर में समझने का प्रयास करेंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो लेक्चर के एंड तक बने हुए रहें तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से हम सबसे पहले जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या है आप सब इनसे बहुत ही फैमिलियर होंगे आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा इलेक्ट्रिसिटी क्या है आप अगर आप अपने मन में इसको याद कर सकते हैं या कह सकते हैं तो आप खुद से कहने का प्रयास करें जब तक मैं ये कह रहा हूं हाँ ठीक तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी का एक फॉर्म है जी हाँ और कहा जाए कि यह एनर्जी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है सनलाइट एनर्जी या सोलर एनर्जी के बाद तो ये कहना कोई गलत नहीं है आज हमारी जो भी बेसिक नीड्स है बेसिक नीड्स से लेकर के हमारे हाई डिमांड्स को फुलफिल करने में इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत बड़ा रोल है आज कोई भी कंट्री अपने सक्सेस में इलेक्ट्रिसिटी को पीछे नहीं छोड़ सकती यह हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का क्योंकि इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिसिटी के इंपॉर्टेंस को समझने के लिए मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं एक बार जो बल्ब के आविष्कारक है थॉमस एल्वा एडिसन इनकी जब मृत्यु हुई तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने यह निर्णय लिया कि कुछ देर तक इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ कर दिया जाए उनके रिस्पेक्ट में लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि बाद में गवर्नमेंट का यह डिसीजन बदलना पड़ गया था क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के इंपॉर्टेंस को देखते हुए बाद में गवर्नमेंट ने इस निर्णय को आसान बना दिया और इसी कहानी से आप ये समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का क्या इंपॉर्टेंस है आज के जीवन में अगर हम बात करें कनेक्टिविटी की आज हमारे आप हमारे बीच में यह जो वीडियो लेक्चर हो रहा है इसका भी संबंध इसी इलेक्ट्रिसिटी से बगैर इलेक्ट्रिसिटी के आपके बीच आ पाना असंभव था तो ये हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का तो चलिए इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम पढ़ेंगे उससे पहले हमें थोड़ा सा अपने बेसिक्स को चेक कर लेना चाहिए क्या हमने अपना बेसिक्स हमने हमारा बना हुआ है या कोई प्रॉब्लम है तो चलिए चेक करते हैं सबसे पहले हम चार्ज की बात करते हैं आपको मालूम है चार्ज दो तरह के होते हैं पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज और इसके कारण भी आपको मालूम है पॉजिटिव चार्ज के क्या कारण है और निगेटिव चार्ज के क्या कारण है जी हाँ एटम्स में प्रेजेंट प्रोटोन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आपने एटम्स एंड इट्स स्ट्रक्चर चैप्टर में आपने पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में कि एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नेगेटिव होता है प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज होते हैं जबकि न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल चार्ज होते हैं तो यहां पर हम बात करने वाले हैं प्रोटोन्स की और इलेक्ट्रॉन्स की किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल होता है जब उसे हम न्यूट्रल कहते हैं लेकिन जब उसे रगड़ दिया जाता है उसे रब करते हैं किसी सरफेस के अगेंस्ट जैसे कोई आपने देखा होगा आपने एक एक्टिविटी में देखा होगा कि जब आप कोई पेन को रब करते हैं या जब आप कॉम्ब रब करते हैं अपने हेयर में तो आप देखते हैं कि कॉम्ब में छोटे छोटे पेपर बिट्स को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी आ जाती है तो ये सारा जो खेल है वह इलेक्ट्रॉन्स के लॉस होने या गेन होने का है जी हाँ प्रोटॉन्स का लॉस और गेन हो पाना संभव नहीं है तो वहां पे लो लॉस और गेन सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का होता है तो इसी के बेसिस पे कोई मेटेरियल को हम चार्ज कहते हैं तो चार्ज पार्टिकल वैसा होता है जो अपने नंबर ऑफ प्रोटोन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल नहीं रख पाता जी हाँ अगर हम बात करें ग्लास रॉड की और जब आप ग्लास रॉड को किसी सिल्क क्लॉथ से रब रब करते हैं उसको रगड़ते हैं तो आप देखते हैं सिल्क क्लॉथ के ऊपर और उस ग्लास रॉड के ऊपर दोनों के ऊपर चार्ज आ जाता है ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज हो जाता है क्योंकि ग्लास रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल करके सिल्क के क्लॉथ पे आ जाता है जिसके वजह से सिल्क का क्लॉथ भी निगेटिव चार्ज हो जाता है 
या अगर बात करें एबोनाइट रॉड की तो जब हम एबोनाइट रॉड को उलन क्लॉथ से रगड़ते हैं तो एबोनाइट रॉड के ऊपर निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है जबकि उलन क्लॉथ के ऊपर जो चार्ज डेवलप होता है वो कैसा होता है पॉजिटिव होता है जी हाँ तो हम इन दो तरह के चार्ज के बारे में जानते हैं अब देखिए हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और सिल्क के क्लॉथ के ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाता है तो ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने का कारण जब हम सिल्क क्लॉथ को सरफेस पर रगड़ते ग्लास रॉड के सरफेस पर जब उसे रब किया जाता है तो ग्लास रॉड के सरफेस से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल करके सिल्क के क्लॉथ के ऊपर एकट हो जाता है जिसके वजह से ग्लास रॉड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के कंपैरिजन में कम हो जाता है और ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज हो जाता है जबकि सिल्क के क्लॉथ के ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स के जमा हो जाने की वजह से उसके ऊपर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के कंपेरिजन में अधिक हो जाता है और इस वजह से सिल्क का क्लॉथ निगेटिव चार्ज हो जाता है तो हम दो तरह के चार्ज के बारे में जानते हैं आप जानते हैं इसके नेचर को भी जब दो पॉजिटिव चार्ज को या जब दो निगेटिव चार्ज को एक दूसरे के सामने लाया जाता है तो वो एक दूसरे को रिपल करते हैं यानी हम कहें कि जो लाइट चार्ज है वो रिपल करते हैं और अनलाइक चार्ज जब अनलाइक चार्ज यानी एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज को एक दूसरे के करीब लाया जाता है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास दो कंडीशन है पहला रूल है पहला रूल कहता है कि अगर आप दो पॉजिटिव चार्ज को या दो निगेटिव चार्ज को नजदीक लाइएगा तो वो एक दूसरे को रिपल करेगा और दूसरा कि जब आप दो अपोजिट चार्ज को एक दूसरे के करीब लाइएगा तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा यानी अनलाइक चार्ज Attract each other and like charges repel each other. तो चलिए कुछ और समझते हैं चार्ज के बारे में चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है तो चार्ज का ऐसा यूनिट कुलम होता है जी हाँ चार्ज का ऐसा यूनिट कुलम के ऊपर रखा गया है कुलम के रिस्पेक्ट में रखा गया है कुलम ने अपना एक लॉ दिया था चार्ज को लेकर के जैसा लॉ आपने न्यूटन के ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा था कुछ वैसा ही लॉ कहा था उन्होंने कहा था कि दो चार्ज के बीच हमेशा फोर्स एक्ट करता है जैसा कि आप जानते हैं लाइट चार्ज रिपल करते हैं अनलाइट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं और इन दोनों अट्रैक्टिंग और रिपल्सिंग प्रोसेस में कोई ना कोई फोर्स अप्लाई होता है तो उन्होंने कहा था कि जब कोई दो चार्ज एक दूसरे के नजदीक लाए जाएंगे मान लीजिए क्यू चार्ज है इस पोजिशन ए पे एक पॉजिटिव चार्ज है और इस B पोजीशन पे कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज हो ये Q1 हो गया ये Q2 हो गया तो जब ये दो चार्ज बॉडी को एक दूसरे के नजदीक लाया जाता है तो इस चार्ज बॉडी के ऊपर फोर्स लगता है तो उन्होंने कहा था कि जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 वन इंटू का जी हाँ Q1 वन इंटू के डायरेक्टली प्रपोर्सनल होगा और दूसरा उन्होंने कहा था कि चार्ज इन दोनों के बीच चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के बीच डिस्टेंस के स्क्वायर का जी याद आए न्यूटन का कुछ लॉ मान लीजिए इन दोनों के बीच अगर आर डिस्टेंस है तो एप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो जाएगा तो ये इक्वेशन वन हो गया ये इक्वेशन टू हो गया इन दोनों को जब आप कंपेयर करिएगा <laughs> जब इन दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करिएगा तो ये हो जाएगा एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वन इंटू क्यू टू बाय आर स्क्वायर और इसे अगर आप इस तरह से लिखे प्रोपोर्शनिटी साइड को हटाते हैं तो इसके लिए हमें देना होता है कांस्टेंट के के इक्वल टू हो जाता है क्यू वन इंटू क्यू टू बाय आर स्क्वायर यानी हमारा यह जो सिचुएशन है वो इस तरह का बन जाता है ये अब हमारे पास हो जाता है एफ इक्वल टू के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू बाय आर स्क्वायर जहां पे क्या है के क्या है के प्रपोर्शनिटी कांस्टेंट है प्रपोर्शन का कांस्टेंट हमने जो प्रपोर्शन का साइन हटाया तो उसके बदले हमें कांस्टेंट देना पड़ा तो अब देखिए हमारे पास हो जाता है 
एज इक्वल टू के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू बाई आर स्क्वायर जहां पे के का वैल्यू है नाइन इंटू टेन टू द पावर नाइन न्यूटन मीटर पर कुलम स्क्वायर जी हाँ क्या के का वैल्यू याद रखिएगा क्या है नाइन इंटू टेन टू द पावर नाइन न्यूटन मीटर पर कुलम स्क्वायर अगर हम मान लेते हैं कि क्यू वन और क्यू टू दोनों एक समान हो और वन कुलम्ब का हो और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस एक मीटर हो तो हमारे पास f इक्वल टू हो जाता है k इंटू वन इंटू वन क्रम स्क्वायर बाय वन मीटर और ये देखिए कैंसिल हो जाएगा तो अब आपके पास हो जाएगा f इक्वल टू के यानी अब हम यहां लिख सकते हैं f इक्वल टू नाइन इंटू टेन टू द पावर नाइन न्यूटन यानी यहां से हमें यह समझ में आता है कि वन कुलम वह चार्ज है जो अपने से एक मीटर के दूरी पे रखे हुए दूसरे वन कुलम चार्ज पे नाइन इंटू टेन टू द पावर नाइन न्यूटन का फोर्स लगा जी हाँ और एक दूसरे तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि किसे हम वन कुलम चार्ज कहेंगे तो उसको समझने के लिए देखें आपको एक बात ध्यान देना होगा किसी भी बॉडी पे जो चार्ज डेवलप होता है किसी भी बॉडी पे जो चार्ज डेवलप होता है वो किसके कारण से तो इलेक्ट्रॉन्स के वजह से है ना इलेक्ट्रॉन्स के नंबर में ही कमी आने के वजह से या बढ़ जाने के वजह से उस पर चार्ज डेवलप होता है सही बात है तो चलिए हम एक चीज यहां पे ऐसे लिख सकते हैं यानी अगर किसी के बॉड किसी बॉडी के ऊपर क्यू चार्ज है तो क्यू डायरेक्टली प्रपोर्शनल होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का है ना क्यू जो है हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के व चार्ज की वजह से ही होगा यानी क्यू को क्या कहते हैं क्यू चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए क्यू यूज करते हैं यानी चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन्स का यानी हम लिख सकते हैं क्यू जो है किसके वजह से होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के वजह से अगर किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है और उसे हम नंबर के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो यह कहलाता है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किसको कहते हैं कि वेन चार्ज ऑफ अ बॉडी इज रिप्रेजेंटेड और रिप्रेजेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज ऑफ अ बॉडी इफ चार्ज ऑफ अ बॉडी इज रिप्रेजेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन इट इज टर्म एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी हमें यहां से यह समझ में आ जाता है अब है क्यू बराबर हमारे पास है वन कुलम है ना और E यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है माइनस वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द पावर कितना होता है भैया माइनस वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द पावर माइनस नाइनटीन कुलम का यस एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको मालूम होगा आपने क्लास नाइन में पढ़ा है तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है माइनस वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द पावर नाइनटीन कुलम का तो चलिए हम यहां से इस इक्वेशन पे पुट करते और निकालते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक कुलम का चार्ज बनाएंगे एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है माइनस वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द पावर माइनस नाइनटीन कुलम का जो कि बहुत कम चार्ज है अब हमें यह पता करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज जो है वन कुलम के बराबर होगा तो हमारे पास फॉर्मूला है क्यू इक्वल टू एनी तो इसको इरेज करते हैं अब देखिए क्यू हमारे पास क्या है वन कुलम और एन हमें मालूम करना है और इलेक्ट्रॉन का संख्या है वन इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर माइनस नाइनटीन कुलम निगेटिव लेने की कोई जरूरत है नहीं तो अब हम यहाँ एन यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैसे लिखेंगे 1 बाय 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर माइनस नाइनटीन और चूंकि ये नंबर है तो नंबर का कोई यूनिट तो होता नहीं है तो चलिए हम आगे देखते हैं इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं वन बाय वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर नाइनटीन या अगर हम इसे लिखे एन इक्वल टू टेन बाय सिक्सटीन इंटू टेन टू दावर नाइनटीन और इसी को जब आप सॉल्व करिएगा तो यह आएगा सिक्स पॉइंट टू फाइव इंटू टेन टू द पावर एटीन यानी कहें कि अगर सिक्स पॉइंट टू फाइव इंटू टेन टू द पावर एटीन इलेक्ट्रॉन्स अगर आपस में मिले या कहें किसी बॉडी के ऊपर सिक्स पॉइंट टू फाइव इंटू टेन टू द पावर एटीन इलेक्ट्रॉन्स आके जमा हो जाए तो हम कहेंगे कि उस बॉडी के ऊपर वन कुलम का चार्ज है तो समझ में आ गया तो अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए बुक्स का स्टडी करिए हैश टैग स्टे होम स्टेस